எப்ப நான் கல்வாரி சிலுவையை நான் விசுவாசித்தேனோ எப்பொழுது ஆண்டவரை உயிர்த்தெழுந்த ஒரு விசுவாசித்தோமோ அப்ப எல்லாம் போயிடுச்சு ஆனா போன ஒரு படத்தை அவன் திருப்பி கொண்டு வந்து காமிக்கும் போது இது என்னோட படம்னு சொல்ல நமக்கு தைரியம் வேணும் நம்முடைய படமாக ஒரு நாளில் அது இருந்திருந்தாலும் இப்போ இது என் படம் இல்லை இந்த படம் செத் அவன் செத்து போயிட்டான்னு சொல்லணும் நீ சொல்றவன் செத்துட்டான் அப்படிதான் வேதம் சொல்கிறது இனி ஒரு பொழுதும் நாங்கள் கிறிஸ்துவை மாம்சத்தின்படி அறியோம் ஒருவனையும் மாம்சத்தின்படி அறியோம் கிறிஸ்து மறைத்தார் அவனும் மறைத்து போயிட்டான் கிறிஸ்துவோட ஐடென்டி ஏதோ அப்படிதான் என்னோட ஐடென்டிட்டியும் இந்த படத்தை நான் ஏற்றுக்கவே மாட்டேன் ஐ வாண்ட் டு அபாலிஸ் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் த டெவில் ஐ வாண்ட் டு டெஸ்ட்ராய் த நெகட்டிவ் அண்ட் ஓல்டு பிக்சர்ஸ் ஆஃப் த டெவில் பிசாஸ் என்னை குறித்து காண்பிக்கிற பழைய பொய்யான படங்களை நான் என்னுடைய சிந்தையில் அழிக்க வேண்டும் அப்போ தேவனை பிள்ளை பாவம் செய்ய மாட்டானா நானும் பாவம் செய்யாமல் இருக்க முயற்சி செய்யக்கூடாது நான் பாவமே செய்யக்கூடாது அந்த சுபாவம் என்னில் இருக்க வேண்டும் பிரிட்டன் நான் நடிக்கிறது வேஷம் போடுறது உலகத்தில் இருக்கிற எந்த சிஸ்டமே என்ன பண்ணாது பிரிட்டன் பண்ணாது அது இயற்கையாகவே அப்படி இருக்கும் அப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நீங்கள் நானும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக பிரிட்டன் பண்ணுவதில்லை நடிப்பதில்லை நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகவே இருக்கிறோம் ஏற்கனவே அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்களோ அது இல்லாத மாதிரி அவங்கள பிரிட்டன் பண்ண விரும்புகிறான் அவங்கள வந்து வேஷம் மாற சொல்லுகிறான் நீ தேவனுடைய குமாரனை ஆனால் இந்த கல்லுகளை அப்பமாகும்படி சொல்லும் அப்படிங்கிறான் ஏற்கனவே இருக்கிறவங்களை பிரிட்டன் பண்றதுக்கு மாத்திரை தான் அவனுடைய வேலை ஆனா இயேசு அதுல ஜெயித்து விட்டான் அவன் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவனை பற்றி வேதம் என்ன சொல்லுகிறது அவன் பிரிட்டன் பண்ணுகிறான் ஒளியின் வேஷத்தை தரித்து கொள்கிறான் இப்ப நீங்க நானும் பார்த்தா பேதர் பேசுற மாதிரி இருக்கும் இயேசு பாக்குறாரு இது பேதர் கிடையாது அப்பாலை போ சாத்தானே அப்படிங்கிறாரு யாருமே பாவிங்கிற வேஷத்தை போட்டு பாவம் பண்றதே கிடையாது ஆவி பாவியா இருக்கிறதுல பாவம் பண்ணுகிறான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு நம்ம பிரிட்டன் பண்ண வைக்கிறான் ஒரு படத்தை தவறான படத்தை காண்பித்து அது தேவனுடைய சிஸ்டிப்புக்கு அல்லாத ஒரு படத்தை இப்ப நான் சொல்றேன் சிம்பிளா சொல்ற பாருங்க நீங்களும் நானும் ஒரு பாவம் செய்யணும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு பாவியாக மாற நம்மை மாற்ற விரும்புகிறான் கொஞ்ச நேரம் மறந்துடும் நம்ம யாருன்னு செஞ்சுட்டு அப்புறம் தான் யோசிக்கிறோம் நம்ம அது கிடையாதுன்னு இப்போ வந்து தேவன் வந்து நம்ம பிள்ளைகளாக பார்க்கிறார் அது வந்து ஒன்னும் நம்ம பிரிட்டன் பண்ணல தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நடிக்கல நாம் உண்மையாகவே தேவனுடைய பிள்ளைகளாக தான் இருக்கிறோம் அவனுடைய காரியம் என் மண்டைக்குள்ள விட்டோன்னு நான் என்ன பண்றேன் அவன் சொல்றது போல கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் நான் அப்படி நடிக்கிறேன் பேதர் வந்து அப்போசலன் ஆனா கொஞ்ச நேரம் என்னவா நடிச்சுட்டாரு விசாசா நடிச்சுட்டாரு ஆதிகாமத்துல இதான் நடந்தது ஏசுகிட்டையும் அப்படிதான் பண்ணாம தண்ணி தேவனை குமாரனை ஆனால் அப்படின்னு அவர் ஒத்துந்தானா அவரும் கொஞ்ச நேரம் நடிச்சிருப்பாரு அவர் நடிக்க மாட்டாரு அவர் ஜெயிச்சுட்டாரு ஜெயம் எப்படி வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரிட்டன் பண்ணும்படி நடிக்கும்படி அவன் ஒரு படத்தை ஒரு சிந்தையில கொண்டு வந்து ஏவாளுக்கு அப்படிதான் அந்த படத்தை காண்பித்தான் அவள் அதை முதல்ல சிந்தித்தாள் என்று வேதம் சொல்கிறது அந்த கனி இச்சிக்கவும் புசிக்கவும் நல்லதென்று அவள் என்ன பண்ண முதல்ல அதை சிந்தித்தாள் இப்பயும் கூட ஒரு பாவம் உங்களையும் நீ சேமிக்க நான் நீங்களும் அதை நானும் கொஞ்சம் நேரம் அதை சிந்திக்காம பாவம் செய்யவே முடியாது உண்மையாகவே ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளை ஏமாற்றப்படுகிறான் அவனை பிசாசு பிரிட்டன் பண்ண விரும்புகிறான் ஏனென்றால் இந்த உலகத்திலேயே பிரிட்டன் பண்ணுகிற ஒரு சிருஷ்டி இருக்கும் கேட்டீங்கன்னா அது பிசாசு மட்டுமே இயேசுக்கு ஒரு வேஷத்தை போட முடியல அவன் ஒரு வேஷதாரி அவனுடைய பேர் பொய்யன் ஆகவே தான் அவன் பேர் பொய்யும் பொய்க்கு பிதா சினிமா நடிக்கிறாங்கல்ல ஒரு ஒரு கேரக்டர் அதனால அவங்க அது அதனால அவங்க அதுதான் அவங்க அவங்களோட நிஜம் வேற நம்ம பொய்யை பார்த்தா உட்காந்து பார்த்து பார்த்து ரசிக்கிறோம் அப்படிதான் பொய்யை நம்பும்படி நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் நம்ம பார்க்குற அநேக காரியங்கள் பொய் நம்ம என்டர்டைன்மெண்ட் எல்லாமே பொய்யில தான் இருக்கு அவர் உள்ள பார்க்கிறாரு இவன் என் பிள்ளை என்று பார்க்கிறார் அப்ப நம்மளும் அப்படி பார்க்க கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் வாசிப்போம் ஒன்று கொருந்திய இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பத்து வசனங்கள் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவர்களை கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை அவர்கள் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை நமக்கோ தேவன் அவைகளை தமது ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தினார் அந்த ஆவியானவர் எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய ஆழங்களையும் ஆராய்ந்திருக்கிறார் போன வாரத்தில் இந்த வசனத்தை பற்றி பார்த்தோம் தேவன் தமிழ் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு என்று சொல்லி ஏற்கனவே எல்லாவற்றையும் அவர் ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார் அப்படி ஆயத்தப்படுத்தினது வந்து கல்வாரி சிலுவை வரைக்கும் வெளிப்படுத்தப்படாமல் இருந்தது என்றைக்கு இயேசு மறித்து ரத்தம் சிந்தினாரோ பரிசுத்தாவியானவர் வந்த பிறகு புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு தம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் மூலமாக தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் நமக்கு ஆயத்தப்படுத்திருக்கிறவைகளை அவர் வெளிப்படுத்தி அதை நிரூபங்களாக நமக்கு
அப்போ நீங்கள் நானும் ஜெபிக்கும் பொழுது எதை கற்றுக்கொள்கிறோம் தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கும் என்று வைத்திருக்கிற திட்டங்களை தேவன் வெளிப்படுத்துகிறார் ஜபம் செய்யும் பொழுது வேதம் வாசிக்கும் போது வேத வசனங்களின் மூலமாக தேவன் நம்மோடு பேசி வெளிப்படுத்துகிறார் சில வேளைகளில் தரிசனங்கள் சொப்பனங்களை கொடு சொப்பனங்களை கொடுத்து நாம் அவருக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் எதற்காக நம்மை அழைத்திருக்கிறார் என்பதை சில வேளைகள் வெளிப்படுத்துகிறார் சில சமயங்களில் வேறு மனிதர்கள் நம்மேல் திருக்க தரிசனம் சொல்லுகிறார்கள் நான் வேதாகம கல்லூரியில் படித்த ஒரு இடத்தில் அந்த போதகரின் மனைவி அவர்கள் தீர்க்க தரிசன வரம் பெற்றவர்கள் அந்த சிஸ்டர் எனக்கு ஒரு தீர்க்க தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார்கள் அதை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்போ அந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறும் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் அமேன் அவர்கள் சொன்ன முக்கியமான காரியம் நீங்கள் காத்திருக்கும் காலம் எதுவுமே உங்களுக்கு வீண் போகாது நீங்கள் காத்திருக்கிற காலத்தை வீணான காலம் என்று நினைக்காதீர்கள் தேவன் உங்களை பயன்படுத்தும் காலம் ஒன்றும் தேவன் உங்களை பயன்படுத்தும் காலம் என்று ஒன்று வருகிறது அப்பொழுது நீங்கள் ஓடிக்கொண்டே இருப்பீர்கள் அது வரைக்கும் காத்திருங்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார்கள் தேவன் தனிப்பட்ட விதத்திலே எனக்கு வேத வசனங்களின் மூலமாக சொப்பனங்களையும் தரிசனங்களையும் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட புதிதிலே கொடுக்க ஆரம்பித்தார் இப்போ இல்லை ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கிறார் இப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஒரு விதமாக தேவன் வெளிப்படுத்துகிறார் எதோ எதற்காக வெளிப்படுத்துகிறார் நாம் ஆவிக்குரிய ரீதியில் வளர்ச்சி அடையவும் அசைக்கப்படாத ஒரு இப்போ நாம் சொன்னது போல இந்த பத்து வருடங்களில் எவ்வளவோ காரியங்கள் வந்திருக்கிறது நான் ஏன் அசைக்கப்படாமல் இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் தேவன் கொடுத்த தரிசனத்திற்காக காத்திருக்கிறேன் சூழ்நிலைகள் வேறே வேறே விதமாக போயிருந்தாலும் கூட கர்த்தர் சொன்னது நிறைவேறும் கர்த்தர் எனக்கு ஆயத்தப்படுத்தினவைகளுக்காக நான் காத்திருக்கிறேன் இந்த வேலையிலிருந்து நான் போய்விடலாமா என்று நினைப்பது நினைப்பதை விட இயேசு சொன்னது போல இந்த வேலைக்காக இந்த டைமுக்காகவே நான் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிறேன் என்று உணர்ந்து காணப்படுகிறவைகளை நோக்கி அல்ல காணப்படாதவைகளை நோக்கி இருக்கிறேன் என்று சொன்னது போல தேவன் என்ன செய்வார் என்று சொல்லி நான் காத்திருக்கிறேன் இல்லைனா இதை விட்டு போய்விடுவது எளிதான காரியமாக இருக்கும் கர்த்தர் அப்படி காரியங்களை நமக்கு என்ன பண்ணுகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் அப்புறம் என்ன பார்த்தோம் போன வாரத்தில் நான் ஒன்று தேவனை நேசித்து அவர் பின்னே போகலாம் அதை அவரை அவரோடு இருக்கிற உறவினாலும் அவரை புரிந்து கொள்ளுதலின் மூலமாகவும் நான் அவருக்கு பின்னே போகலாம் அல்லது நான் உலகத்தின் பின்னே போகலாம் நான் ஏன் தேவன் பின்னே போக விரும்புகிறேன் அவர் தேவனாயிருந்தும் அவர் என்ன பண்ணினார் இயேசு மனித சாயலாக அடிமையின் ரூபம் எடுத்து அவர் தன்னை அடிமையின் ரூபத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் பவுல் சொல்லுகிறார் நாமும் நம்மை அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆகவேதான் நான் சொன்னேன் இந்த காலகட்டத்தின் அடிப்படையில் ஒரு அடிமையாக நாம் தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டாம் அவர் எனக்காக என்ன செய்திருக்கிறார் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டபடினாலே அவரை நேசித்த அன்பு கூர்ந்து எல்லாவற்றையும் விட அவர் பின்னே போவது எனக்கு தகுதியானது என்று கண்டு நான் அவர் பின்னே போகிறேன் தகுதி இல்லாத என்னை என்னை கல்வாரி சிலுவையில் தகுதியுள்ளவனாக அவர் கண்டு எனக்காக இவ்வளவு விளைக்கரையும் செலுத்த அவர் ஆயத்தமானபடினாலே நான் தகுதி இல்லாதவைகளெல்லாம் விட்டுவிட்டு அவர் பின்னாலே போக என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஒருவேளை இன்னும் எனக்கு சில பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் சில பகுதியில் எனக்கு போராட்டம் இருக்கலாம் ஆனால் நான் தொடர்ந்து முன்னேறி கொண்டிருக்கிறேன் ஆமேன் அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் மெச்சூரிட்டி நான் தொடர்ந்து முன்னேறி கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறேன் ஏன்னா நான் தனியாக இல்லை தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் ஆவியானவர் என்னை சத்தியத்திற்குள் நடத்துகிறார் வெளிப்பாடுகளை கொடுக்கிறார் ஆவியானவர் என்னை ஆறுதல் படுத்துகிறார் ஆவியானவர் பேசுகிறார் தேவன் பேசுகிறவராக இருக்கிறபடினாலே இந்த பயணம் எனக்கு எளிதாக இருக்கிறது நம்மோடு இருக்கிறவர் பேசுகிற தேவனாக இருக்கிறார் அமேன் ஹல்லூயா அதில் மிகவும் முக்கியமான காரியம் நாம் என்ன பார்த்து வருகிறோம் தேவன் கிறிஸ்து இயேசு நமக்கு வைத்திருக்கிற நன்மைகளை அங்கீகரிக்க வேண்டும் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நான் போய்த்து வருகிறேன் ஏற்கனவே கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவன் எவைகளை நமக்கு ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறாரோ அதை கவனிக்கும்படி தேவன் நம்மை விரும்புகிறார் ஏன்னா கிறிஸ்தவ ஜீவியமானாலும் சரி பழைய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரேல் மக்களுடைய ஜீவியமானாலும் சரி தேவன் ஏதோ புதிதான காரியம் என்று சொல்லும்போது என்ன அவர் ஏற்கனவே ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறவைகளை நோக்கி தான் அழைக்கிறார் ஆபிரகாமுக்கு வாக்கு பண்ணினவைகளை நோக்கி இஸ்ரேல் ஜனங்களை கூட்டி போனார் அப்படி இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் அவர் ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கவைகளை நோக்கி நம்மை அழைத்து செல்கிற தேவனாக இருக்கிறார் ஆகவே நம் வழியில் பயந்து போய்விடக்கூடாது கர்த்தர் ஆயத்த பண்ணினவைகளை நோக்கி போகும்போது நமக்கு இருக்க வேண்டிய பிரதானமான காரியம் அவர் மேல் வைத்திருக்கிற விசுவாசம் அவர் மேல் வைத்திருக்கிற தனிப்பட்ட உறவு இந்த தேவன் ஒருபோதும் என்னை கைவிட மாட்டார் சில வேலைகளில் உணர்ச்சிகள் ஒத்து வர மாட்டேங்குது காலையில் எழுந்திரிச்சா 
கர்த்தர் என்னை நடத்துகிறாரா இல்லை கர்த்தர் என்னோடு தான் இருக்கிறார் என்று உணர முடியவில்லை அந்த உணர்ச்சிகளை நாம் சார்ந்து கொள்ளக்கூடாது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த ஃபீலிங் வந்துடும் ஃபீலிங் எப்போதும் லேட்டாக கூட வரும் சம்டைம்ஸ் ஆனால் விசுவாசம் முந்தி வந்துவிட வேண்டும் ஆமேன் கர்த்தர் என்னோடு தான் இருக்கிறார் வெதர் ஐ ஃபீல் இட் ஆர் நாட் ஐ பிலீவ் இன் ஜீசஸ் ஆமேன் அப்படி போவதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையாக இருக்கிறது ஓகே இன்றைக்கி இன்னொரு ரொம்ப ஒரு அற்புதமான காரியத்தை உங்களுக்கு நான் போதிக்க விரும்புகிறேன் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் ரோமர் ஆறு பத்து முதல் பன்னிரெண்டு வசனங்களை வாசிக்க போகிறோம் அந்த வசனங்களை தான் நான் விளக்க போகிறேன் அந்த மூன்று வசனங்களை விளக்க போகிறேன் இதுவும் கூட நமக்கு தேவனை ஏற்கனவே என்ன செய்திருக்கிறார் என்பதன் அடிப்படையில் தான் அதில் கொஞ்சம் முடியா முடியவில்லை என்று சொன்னால் நம்ம வருகிற வாரங்களில் பார்ப்போம் சமீபமாக நான் போதித்து வருகிற எல்லாமே குட் ஃப்ரைடே மெசேஜ் தான் நீங்கள் நினச்சிக்கணும் எல்லோரும் குட் ஃப்ரைடே அன்றைக்கி தான் கல்வாரியின் மெசேஜ் கொடுப்பார்கள் நான் சமீபமாக கல்வாரியில் இருந்து பேசி கொண்டு இருக்கிறேன் அமேன் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்து முதல் பன்னிரெண்டு வசனங்களை வாசியுங்கள் அவர் மறித்தது அவர் மறித்தது பாவத்திற்கென்று பாவத்திற்கென்று ஒரே தரம் மறித்தார் ஒரே தரம் மறித்தார் அவர் பிழைத்திருக்கிறது அவர் பிழைத்திருக்கிறது தேவனுக்கென்று தேவனுக்கென்று பிழைத்திருக்கிறார் பிழைத்திருக்கிறார் அப்படியே நீங்களும் அப்படியே நீங்களும் உங்களை பாவத்திற்கு உங்களை பாவத்திற்கு மறித்தவர்களாக மறித்தவர்களாகவும் நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துக்குள் தேவனுக்கென்று தேவனுக்கென்று பிழைத்திருக்கிறவர்களாக பிழைத்திருக்கிறவர்களாகவும் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் ஆகையால் ஆகையால் நீங்கள் சரீர இச்சைகளின்படி நீங்கள் சரீர இச்சைகளின்படி பாவத்திற்கு கீழ்படியத்தக்கதாக பாவத்திற்கு கீழ்படியத்தக்கதாக சாவு கேதுவான சாவு கேதுவான உங்கள் சரீரத்தில் பாவம் ஆளாத உங்கள் சரீரத்தில் பாவம் ஆளாதிருப்பதாக இந்த இடத்தில் நீங்கள் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை புரிந்து கொள்ளும்படி விரும்புகிறேன் அதை புரிந்து கொள்ளலனா தான் நமக்கு சில வேலைகளில் குழப்பம் உண்டாகிறது நீங்கள் என்ன பவுல் சொல்கிறார்னு கேட்டிங்கன்னா வேதாகமத்தின்படி பாவத்தை ஒரு ஆளுகை செய்கிற ஒரு ரூலராக ஒரு அதிகாரியாக வேதம் காண்பிக்கிறது சின் ஆஸ் ஏ ரூலர் ஆகவே தான் எழுதுகிறார் பாவம் உங்களை ஆளாதிருப்பதாக அப்படின்னு எழுதுகிறார் அப்போ கல்வாரி சிலுவையில் ஏசு இங்கே என்ன செய்திருக்கிறார் அவர் மறித்தது என்று எழுதியிருக்கிறது அல்லவா அவர் மறித்தது பாவத்திற்கென்று ஒரே தரம் மறித்தார் யாருடைய பாவத்திற்காக மறித்தார் ஏசு பாவம் செஞ்சுட்டு அதுக்காக மறித்தாரா இல்லை சர்வலோகத்தின் முழு உலகத்தின் மனுக்குலத்தின் பாவத்தை ஆதாம் மூலமாக உண்டான பாவத்திற்காக உங்களுக்கும் எனக்கும் பிரதிநிதியாக இயேசு மறித்தார் அப்போ அங்கே என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் வெறும் பாவத்திற்காக மறித்தார்னா பாவத்திற்கான விலையை செலுத்தினார் மட்டுமல்ல அங்கே என்ன நடந்தது வேறே மற்ற வேத பகுதியெல்லாம் நாம் வைத்து பார்க்கும் பொழுது அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கணும் பாவத்தின் அதிகாரத்தை அவர் உரிந்து போட்டார் கல்வாரி சிலுவையில் பாவத்திற்கு இருந்த அந்த வல்லமை அது ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தது இந்த பூமியில் பிறக்கிற ஒவ்வொரு மனிதன் மேலும் பிள்ளைகள் மேலும் அது ஆதிக்கத்தை செலுத்து கொண்டிருந்தது அதற்கு இடம் கொடுத்தவன் ஆதாம் அப்போ ஏசு என்ன செய்கிறார் மறித்தார் என்று சொன்னால் பாவத்திற்கென்று மறித்தார் என்றால் என்ன செய்திருக்கிறார் பாவத்திற்கான அந்த பாவத்திற்கு இருந்த நம்மேல் இருந்த அதிகாரத்தை அவர் முதலாவது உரிந்து கொண்டார் என்று பார்க்கிறோம் அப்போ பிசாசுக்கு என்ன செய்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதியாகமத்தில் தேவன் சொல்லுகிறார் ஆதியாகம் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் என்று எழுதியிருக்கிறது தலை என்று வரும் பொழுது நம்ம எழுதியிருக்கிறபடி லிட்ரலாக தலைன்னு எடுத்துக்கக்கூடாது தலையை நசுக்கிறாரு அப்படின்னு சர்பத்தின் தலையை நம்ம நசுக்கலாம் நம்ம பாம்பு அடிக்கும் போது பார்த்துருக்கேன் முதல்ல தலை தான் நசுக்குவார்கள் நானும் நசுக்கியிருக்கேன் அது எதை குறிக்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதிகாரத்தை குறிக்கிறது தலை என்பது புருஷன் வீட்டில் வந்து தலையாக இருக்கிறான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இயேசு நம்ம சபையில் வந்து இயேசு தான் தலையாக இருக்கிறான்னு நேரத்தோம் அவருக்கு தான் முதல் அதிகாரம் அவர் தான் சீஃப் தமிழ்நாட்டில் சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படின்னு நேரத்தோம் இந்த நாட்டின் முதன்மையான அதிகாரம் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படி அந்த முதன்மையான அதிகாரத்தை பற்றி பேசுகிறது இப்போது கல்வாரி சிலுவையில் தேவன் சொன்ன அந்த தீர்க்க தரிசனம் எப்படி நிறைவேறினது கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் மூலமாக பிசாசின் அதிகாரத்தை பறித்தார் அப்போ நம்ம நினைக்கிறோம் பிசாசை அழிச்சிட்டாரா அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லை அவன் இருக்கான் இன்னும் ஆனால் எப்படி இருக்கான் பிசாசின் அதிகாரமற்றவனாக இருக்கிறான் அவனுக்கு அதிகாரம் கிடையாது 
ஆனா அவனுக்கு முடிவுங்கிறது வேற ஷோ வருது ஏசு வந்து அவனை அவன் சுத்தமாக இல்லாதபடி அவனை அவனுக்கு முடிவு உண்டு பண்ணும்னால் இனிமேல் தான் வருகிறது அப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகள் பிசாசை குறித்து நாம் சரியாக அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அவன் இருக்கிறான் ஆனால் அவனுடைய அதிகாரத்தை இயேசு கல்வாரி சிலுவில் இன்றைக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கியிருக்கிறார் அவன் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு இது இருக்குது என்ன சொல்கிறது உலகத்திலே கூட ஒரு ஒருவர் தோற்று போய்விட்டால் அந்த அதிகாரத்துலேருந்து அவர் இறங்கிடுறாரு இறங்கின பிறகு அவர் வந்து என்ன பண்ண முடியாது அங்கே போக முடியாது அந்த சே சேருக்கு நான் போகிறேன்னு நீ ஏற்கனவே உங்களுக்கு உங்கள் சீட்டு காலின்னு சொல்லிடுறாங்க அப்போ வேறு ஒருத்தர் அங்கே வந்து விடுகிறார் இல்லையா அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எதிர்கட்சியில் உட்காடுறாங்க மெஜாரிட்டி இருந்தால் எதிர்கட்சியில் உட்காரலாம் ஏசு என்ன பண்ணால் அந்த எதிர்கட்சி சீட்டையும் எடுத்துட்டார் எதிர்கட்சினா என்ன பிசாசு என்ன பண்ணால் தேவன் வந்து ஒரு பார்லிமெண்ட் மாதிரி எங்கள் தேவன் தான் பிரதானமானவர் இன்னும் சொல்ல போனால் யோபு உத்தவத்தில் கூட வாசிக்கிறோம் தேவ புத்திரர்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தேவனுடைய அவர்கள் எல்லாம் அங்கே இருக்காங்க அங்கே பிசாசு போகிறான் ஒரு காலத்தில் அவனுக்கு அங்கே அக்சஸ் இருந்தது எதுக்கு இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே போய் அங்கே போயிட்டு ரிப்போர்ட் கொடுப்பான் உன் பிள்ளைகள் என்று சொல்லுகிறீங்களே உங்கள் பிள்ளைங்க இப்படிலாம் பண்ணுறாங்கன்னு இப்போ எதிர்கட்சியார் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஆளுங்கட்சியை பார்த்து நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க இப்படிலாம் நடக்கிறீங்கன்னு எப்படி குற்றம் சுமத்துகிறார்களோ அப்படி எங்கள் எழுதியிருக்கிறது இரவும் பகலும் சகோதரர் மேல் குற்றம் சுமத்துகிறவன் என்று அவனுக்கு பெயர் அந்த அதிகாரத்தையும் இன்று கேசு பிடுங்கி விட்டார் ஏன்னா நம்முடைய எல்லாருடைய குற்றங்களையும் பாவங்களையும் நாம் கடந்த காலத்தில் செய்கிறது நிகழ்காலத்தில் செய்கிறது எதிர்காலத்தில் செய்கிறதுக்கு எல்லாவற்றிற்கும் ஒருவர் சரியான விளக்கரயத்தை கொடுத்து விட்ட படினாலே இப்போ அந்த சீட்டும் காலி இப்போ அவனுக்கு அந்த வேலையும் கிடையாது அப்போ இப்போ என்ன பண்ணுகிறான் அதிகாரம் இழந்தவனாக எல்லாவற்றையும் டெபாசிட்டை இழந்தவனாக அவனுக்கு ஒரே ஒரு வேலை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஏமாற்றுகிற வேலை செய்கிறான் பிசாசின் வல்லமையோடு எதிர்த்து நிற்கிறோம் என்று வேதம் சொல்லவில்லை அவனுடைய தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்கும்படி நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆமேன் அப்போ சிறு வேலையெல்லாம் அவனுக்கு முடிஞ்சிட்டு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது அவனுடைய வல்லமே தேவன் முறித்திருக்கிறார் அவனுக்கு முடிவு இனிமேல் தான் வருகிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது பாவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் இன்றைக்கி இன்றைக்கி நமக்கு பாவம் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் அப்படி பாவத்திற்கு வல்லமை இல்லை அதுக்கு அதிகாரம் இல்லை ஆனால் அதனுடைய ப்ரசன்ஸ் இருக்கிறது பவர் ஆஃப் சின்ஸ் அண்ட் த ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் சின்ஸ் ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் சின் என்று சொல்வார்கள் தே பாவத்துடைய வல்லமை இன்றைக்கி இல்லை ஆனால் பாவம் இருக்கிறது ஆகவே தான் அவர் எழுதுகிறார் பாவம் நீங்கள் செய்யாதிருங்கள் என்று எழுதவில்லை சாவுக்கு எதுவான உங்கள் சரீரத்தில் பாவம் ஆளாதிருப்பதாக ஏன்னா அது ஆளக்கூடிய இடத்தில் இன்னைக்கு இல்லை முன்னாடி எப்படி இல்லை நாம் இயேசு ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பதாக அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆளக்கூடியதாக இருந்தது அது சொல்கிறத நம்ம கேட்கக்கூடிய இடத்துல இருந்தோம் இப்படி தான் சத்தியத்தை புரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி நான் அந்த இடத்துல நம்ம இல்லை அது ஆள வேண்டிய அவசியம் இல்லை வேறு ஒருவர் நம்முடைய சரீரத்தின் மேல் இன்றைக்கு ஆளுகை உடையவராக இருக்கிறார் அவர் பரிசு தாவியானவராக இருக்கிறார் நம்முடைய சரீரத்தை அவர் இன்றைக்கு ஆலயமாக மாற்றியிருக்கிறார் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு கண்ணாடி பாத்திரமாக த காப்லெட்ஸ் ஆஃப் காட்ஸ் குளோரியாக மாற்றியிருக்கிறார் சரீரத்தை நாம் அப்படி பார்க்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மை பாடி இஸ் த காப்லெட்ஸ் ஆஃப் காட்ஸ் குளோரி தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிற பாத்திரமாக என் சரீரம் இருக்கிறது தேவனுடைய ஆலயமாக தேவனை இன்றைக்கு வைத்திருக்கிறார் தேவனுடைய ஆலயமாக இந்த சரீரத்திற்கு ஏசு விளக்கரையும் கொடுத்து அதை வாங்கி இருக்கிறார் இது வேறே ஒருவருக்கு சொந்தமாக இருக்கிறது எப்போ தப்பான என்ன வந்தால் இதெல்லாம் யோசிக்கணும் அப்படி தான் நான் அறிக்கை செய்வேன் மை பாடி இஸ் த காப்லெட்ஸ் ஆஃப் காட்ஸ் குளோரி மை பாடி வாஸ் பர்ச்சேஸ்ட் பை த பில்ட் ஆஃப் த லேம் மை பாடி இஸ் த டெம்பிள் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அமேன் அப்போ தான் நம்ம மண்டைக்கு தெரியும் அப்போ என்ன தெரியுதுங்கிறத இப்போ நான் காமிக்க விரும்புகிறேன் அப்போ நான் ஒரு படத்தை பார்க்குறேன் என்னை பற்றிய பிசாசு சொல்கிற பொய்யை நான் நம்ப மாட்டேன் இப்போ என்னவா இருக்கிறேங்கிற படத்தை பார்க்குறேன் என்னை ஆலயமாக பார்க்குறேன் என்னை தேவனுடைய மகிமை வெளிப்படுத்துகிற காப்லெட்டாக பார்க்குறேன் ஆ அப்படி நான் பார்க்கும் பொழுது நான் யார் என்று நான் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஆகவே தான் எழுதுகிறது எண்ணி கொள்ளுங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறார் ஓகே இப்போ மறுபடியும் நான் அந்த பத்தாம் வசனத்தை பேசுகிறேன் அவர் மறித்தது பாவத்திற்கு என்று ஒரே தரம் மறித்தார் அடுத்த வாடி அடுத்த காரியம் சொல்கிறார் அவர் பிழைத்திருக்கிறது தான் முக்கியம் அவர் இன்றைக்கி யாருக்காக இருக்கிறாரா தேவனுக்கென்று பிழைத்து இருக்கிறார் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகளில் அழகாக வருகிறது தேவனுடைய விருப்பத்திற்காக பிழைத்திருக்கிறார் இயேசு தன்னுடைய விருப்பத்திற்காக இன்னைக்கு பிழைத்திருக்கலை பிதாவின் விருப்பத்திற்காக அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் உயிர் தெழுந்தவராக
அப்போ எப்படி நம்மை பற்றி என்ன வேண்டும் என்று இங்கே பவுல் எழுதுகிறார் கிறிஸ்து இன்னைக்கு எப்படி தேவனுக்கு ஆக பிழைத்திருக்கிறாரோ நாமும் கூட அவரோடு மறித்து விட்டோம் பாவத்திற்கு மறித்திருக்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் நாம் என்ன வேண்டியதாக இருக்கிறது இப்படி இப்படியெல்லாம் எண்ணும்படி வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது அப்போ வெறும் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்வாரி சிலுவையில் அவர் மறித்ததை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது அவருக்கு பறிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் எனக்காக என்னுடைய உங்களுடைய பாவங்களுக்காக கல்வாரி சிலுவையில் மறித்திருக்கிறபடினாலே அவரோடு கூட நானும் மறித்திருக்கிறேன் பழைய மனுஷன் மறித்திருக்கிறான் இப்பொழுது பிழைத்திருக்கிறது கிறிஸ்து எப்படி தேவனுக்காக ஒரு வாழ்க்கைக்காக இருக்கிறாரோ அப்படி நானும் இன்றைக்கு தேவனுக்காக நான் வாழ்கிறேன் இப்போ என் வாழ்க்கையில் என்னுடைய நோக்கம் என்னுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய வாழ்வின் எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது அது தேவனுக்காக அது ஊழியம் செய்யலாம் அல்லது நான் வேலைக்கு போகலாம் அல்லது நான் குடும்பத்தில் இருக்கலாம் ஒரு மனைவியாக இருக்கலாம் புருஷனாக இருக்கலாம் பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் டாக்டராக இருக்கலாம் வக்கீலாக இருக்கலாம் நர்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு அமைச்சராக இருக்கலாம் யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த பூமியில் ஆனால் நான் பிழைத்திருப்பது தேவனுக்கு என்று பிழைத்திருக்கிறேன் அவர் தான் என் வாழ்க்கையின் ஆதாரமாக இருக்கிறார் என்று நாம் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது இதை வந்து தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் எதை எனக்காக தான் என் பிள்ளைகள் வாழ வேண்டும் என்பது தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பு இங்கே எழுதியிருக்கு இல்லையா அவர் பிழைத்திருக்கிறது தேவனுக்கு என்று பிழைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் அப்படி எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் சொல்கிறாரு ஆனால் ஏசு அதை எதிர்பார்க்கிறார் நாம் அப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் அதை வேற ஒரு இடத்துல இருந்து காண்பிக்க விரும்புகிறேன் ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினான்கு முதல் பதினேழு வசனங்கள் ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்து பதினான்கு முதல் பதினேழு கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது முதல்ல அந்த அனுபவம் இருக்கணும் தேவனுடைய அன்பின் சாராம்சத்தில் தேவனுடைய அன்பில் வாழ்கிற அனுபவத்தில் இருந்தால்தான் இவைகள்லாம் சாத்தியம் மதத்தால் அப்படி இருக்கும் அதான் சொன்னேன் எனக்காக ஒருவர் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்து எனக்காக கல்வாரி செல்வியில் மறிக்க ஆயத்தம் ஆகிட்டாரு அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கும்போது அவருக்காக நான் மறிக்க மட்டுமல்ல அவருக்காக பிழைக்கவும் நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அதாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் அதாவது கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் கொடுக்குற ஒரு உலகத்தில் யாராலும் கிடைக்க யாரும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு அற்புதமான அனுபவம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து வெறும் தேரி இல்லை கேள்விப்படுறதில்ல கர்த்த நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும் பொழுது எல்லாருக்குமே இந்த அனுபவத்தை கர்த்தர் கொடுக்குறார் அவருடைய அன்பை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் எத்தனை பேர் அவருடைய அன்பை உணர்ந்திருக்கிறீர்கள் உங்களால் உணர்ந்து இல்லாட்டி நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள்ங்கிறதுக்கு அர்த்தமே இல்லை கர்த்தர் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்தில் தேவனை நேசிக்கிறார் நான் தேவனுடைய பிள்ளை என்று அவர்கள் விசுவாசிக்கத்தக்க விசுவாசிக்கத்தக்க கிருபியை கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிறார் அந்த அன்பு தான் நம்மை நெருக்கி ஏவுகிறது நம்ம வந்து யாரோ திட்டுவாங்கன்னு வாழ்கிறவங்க கிடையாது யாரோ திட்டுவாங்கன்னு வாழ்கிறது இல்லை தேவனை என்ன திட்டு வாரோன்னு வாழ்கிறது இல்லை தேவனை நேசித்து அன்பு கூர்ந்து வாழ்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் நம்மக்கிட்ட மிஸ்டேக் இல்லைன்னு சொல்ல ஹியர் அண்ட் தேர் அங்கே இங்கே கொஞ்சம் இருக்கலாம் ஆனால் மெஜாரிட்டியாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நாம் தேவனை அன்பு கூறுகிறோம் அமேன் ஏன்னா பரிசுத்த ஆவியானவரை நமக்குள்ளே ஊற்றி இருக்கிறார் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கர்த்த நம்மை சந்திக்கிறவராக இருக்கிறார் அவர் கைவிடவே மாட்டார் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம புரிஞ்சுப்போம் பா எவ்வளோ தேவனை நேசிக்கிறார் அப்படிங்கிறத ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கர்த்தர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் அதுதான் இந்த இந்த ஆண்டருடைய ஒரு அற்புதமான காரியம் நீங்கள் எந்த ஒரு படிச்சிருக்கலாம் அவங்க படிக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்டதோடைய ஒரு வெளிப்பாடு அல்லது அடையாளம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவர்களுக்குள்ளே தேவனுடைய அன்பு நிலைப்பட் நிலைவரப்பட்டு இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி அவங்க இருக்க மாட்டாங்க சர்ச்சுக்கு சபையில் இருக்க மாட்டாங்க சபையில் இருக்காங்கன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் யார் என்ன சொல்கிறாங்க முக்கியம் இல்லை எனக்கு தேவன் வேணும் ஆமேன் அவர்கள் சபைக்கு சபையில் நிலைத்திருக்கிறவர்களாக இருப்பார்கள் சரி கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது ஏனென்றால் இங்கே சொல்கிறார் பாருங்கள் எல்லாருக்காகவும் ஒருவரை மறித்திருக்க எல்லாரும் மறித்தார்கள் என்றும் ஒருத்தர் தான் மறிச்சிருக்கிறாரு ஆனால் வேதம் என்ன சொல்கிறது எல்லாரும் மறித்தார்களாம் எல்லாரும் மறித்தோம் என்று வேதம் சொல்கிறது ஆகவே பிழைத்திருக்கிறவர்கள் இனி தங்களுக்கு என்று பிழைத்திராமல் தங்களுக்காக மறித்து எழுந்தவருக்கு என்று பிழைத்திருக்கும்படி அவர் எல்லாருக்காகவும் மறித்தார் என்று நிதானிக்கிறோம் கிறிஸ்து எதுக்கு மறித்தாரா பாவத்திற்கு என்று மறித்தார் கிறிஸ்து எதற்காக உயிரோடு எழுந்திருக்கிறார்னா பிதாவின் சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படியாக பிதாவுக்காக அவர் பிழைத்திருக்கிறார் அப்போ நம்மளையும் அதே பேட்டர்னில் இவர் சொல்கிறாரு பிழைத்திருக்
நமக்காக ஒருத்தர் மறித்து உயிரோடு எழுந்தாரே அவருக்காக நாம் பிழைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் நிதானிக்கிறோம் அப்போ அவருடைய நோக்கம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுதான் நான் மறிக்க போகிறேன் ஆனால் என்னை விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகள் இனி அவர்கள் தங்களுக்கென்று ஒரு வாழ்க்கை வாழாமல் எனக்கென்று ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று ஒரு நோக்கத்தை தேவன் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிறார் அது சுயநலமானதில்ல அது உன்னதமான ஒரு நோக்கம் நல்ல நோக்கம் ஏன்னா தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுங்கள் எண்ணெய் தேடுங்கள் அப்பொழுது எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கூட கொடுக்கப்படும் அஞ்ஞானிகளை போல நீ அலைஞ்சு திரிய வேண்டியது இருக்காது ஏன்னா கல்வாரி செலவின் மூலமாக உனக்கு எல்லாவற்றையும் நான் செய்திருக்கிறேன் எனக்காக பிழைக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு பரிதாபமான வாழ்க்கை இல்லை பிசாசு வைக்கிற போய் நான் கேட்டிங்கன்னா எனக்குள்ள அந்த போய் இருந்திருக்கு நான் ரட்சிக்கப்பட்ட நாட்களில் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சின்ன பையனாக அப்படி தான் நினச்சேன் ஏசுவ நம்பி போனால் ஏன்னா அப்படி தான் அப்படி ஒரு படத்தை அன்றைக்கி ஒரு ஒரு குரூப் உண்டாக்குறாங்க நீ கர்த்தரை நம்பி வந்தினா நீ அதோட உனக்கு எல்லாம் போச்சு நீ நீ வந்து அதுக்கு வேறு வேறு பேரெல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் அந்த மாதிரிலாம் இப்போ நம்ம வாயில் கூட சொல்லக்கூடாது நீ கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வந்துட்டியா உன் வாழ்க்கையில் எந்த எண்ணுமே கிடையாது ஒரு நல்லது கட்டத்துக்கு போக முடியாது நீ எல்லாத்தையும் இழந்துட வேண்டியது தான் உனை யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பயமான பிக்சரை காட்டுவாங்க பிசாசம் அந்த பிக்சரை காட்டுவான் என்னென்னலாம் உனக்கு கிடைக்காமல் போயிடுங்கிற மாதிரி காட்டுவான் அவ்வளோவும் பொய் ஆனால் கர்த்தருக்குள் வரும் பொழுது நாம் எதை விட்டமோ அதை விட நூறு அப்படியே சொல்கிறார் இயேசு என் நாமத்து நிமித்தம் தேவனுடைய ராஜ்யத்து நிமித்தம் நீ எதை விட்டாலும் நூறுத்தனையாக இந்த இந்த பிற இந்த பிறப்பிலையும் நித்திய ஜீவனில் உனக்கு கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறார் அப்போ அவர் சொன்னவர் பொய்யாயிடுமா என்ன நான் அதை அனுபவ நான் அதை வந்து இப்போது நினச்சி பார்க்குறேன் எதெல்லாம் பெருசுன்னு நினச்சனோ அதெல்லாம் இன்றைக்கி ஒன்றுமே இல்லை ஐயோ சொந்தக்காரவங்களாம் நம்மளை என்ன பண்ணுவாங்க அது ஒரு குப்பை தொட்டின்னு இப்போ தான் நான் உணர்கிறேன் என் விட்டு வந்தது எல்லாமே குப்பைகளை நான் சொல்லலை தப்பாக என்ன பாசு குப்பைங்கிறான்னு நினைக்கிங்க அப்படி தான் பவுல் சொல்கிறார் அதை குப்பை என்று நன்று எண்ணுகிறேன் நஷ்டம் என்று எண்ணுகிறேன்னு எதெல்லாம் நான் வந்து கருத்தருக்காக விட்டனோ அதெல்லாம் குப்பை நஷ்டம் தான் அதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் பத்து பைசாவுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாதது இது எல்லாமே ஆனால் கர்த்தர் அப்படி இல்லைல்ல கர்த்தர் நமக்கு இன்றைக்கி இவ்வளோ நம்மளை உருவாக்கி உண்டு கொண்டு வந்திருக்கிறார் நமக்கு நித்திய ஜீவனை வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் எனக்கு வந்து ரொம்ப அற்பமாக இருக்குது நினச்சாலே அதெல்லாம் நினச்சாலே எதெல்லாம் நான் வந்து ஐயோ ஏசுட்டு வந்தால் இதை எழுந்துடணும் அதை எழுந்துடணும் அப்படி தான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் இருக்குது ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு படத்தை உருவாக்குகிறார்கள் சில சபையில் நீங்கள் ஏசு கிட்டே வந்தீங்கன்னா அதுக்கு அதோடு உங்கள் வாழ்க்கையில் முடிஞ்சது எல்லாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஆண்டி பர ஆண்டி பரதேசி வாழ்க்கை தான் வாழணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாத்தையும் விட்டுணும் எல்லாத்தையும் விட்டு ஆண்டி பரதேசி வாழ்க்கை வாழணும்னு இல்லை கர்த்தருக்குள்ள ஒரு மேன்மையான வாழ்க்கையை நமக்கு வைத்திருக்கிறார் பிழைத்திருக்கிறவர்கள் இனி தங்களுக்கு என்று பிழைக்காமல் தங்களுக்கு என்று மறித்து பிழைத்தவர்க்காக பிழைத்திருக்கும் போது அவர் எப்படி வாழ்கிறாரு தேவனுக்கென்று வாழ்கிறாரே சிங்காசனத்தில் வீட்டில் இருக்கிறாரே அவர் எப்படி வாழ்கிறார் அவர் மகிமையில் வாழ்கிறார் அமேன் அவர் அரசாண்டு கொண்டு இருக்கிறார் நம்மை அப்படி தான் சொல்லியிருக்கிறார் உங்களை ஆசாரிகளாகவும் ராஜாக்களுமாக ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் நான் பிதாவின் வலது பாரசத்தில் நான் ஜெயம் கொண்டு இருந்தது போல உங்களுக்கும் அந்த அழைப்பை தான் கொடுக்குறேன் நீங்களும் ஜெயம் பெற்று என்னோட வந்து உட்காரணுங்கிறார் இவர் வந்து ஒரே ஒரு ராஜான்னு சொல்கிறவர்ல எல்லாருமே ராஜாக்களாக மாற வேண்டும் என்று நினைக்கிற நல்ல தேவன் அப்போ தேவன் அழைக்கிறது வந்து ஓட்டாண்டி வாழ்க்கையில் ராஜரீகமான ஒரு வாழ்க்கையை அழைக்கிறார் அதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணவே லாவியானவர் பேசி கொண்டு இருக்கிறார் கிறிஸ்துவுக்குள் வருகிறவர்களுக்கு எல்லாத்தையும் இழந்து போகிற ஒரு வாழ்க்கையில் என்ன ஒரே ஒரு காரியம் மட்டும் ஆண்டவர் சொல்கிறார் துன்பங்கள் உண்டு நிச்சயமாக உண்டு உபத்திரவங்கள் உண்டு என்பதை ஏ அங்கே சொல்கிறார் உபத்திரவத்தோடு கூட துன்பங்களோடு கூட நூறத்தனையும் எல்லாத்தையும் கொடுப்பாங்கிறாரு வீடெல்லாம் இருக்கும் உனக்கு வீடுகளை கொடுப்பேன் உனக்கு எல்லா ஆஸ்தி ஐஸ்வரத்தையும் கொடுப்பேன் எல்லா சந்தோஷமும் இருக்கும் ஆனாலும் அந்த பேக்கேஜில் உபத்திரவும் துன்பத்தையும் நீ எக்ஸ்கேப் பண்ண முடியாது அதுவும் உண்டுங்கிறார் கர்த்தர் அமேன் அதை வந்து கிறிஸ்தவத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து முடியாதுன்னு சொல்லவே முடியாது நீங்களும் நானும் போக வேண்டிய சில காரியங்களில் உபத்திரவத்தின் வழியாக துன்பத்தின் வழியாக போய்த்தான் ஆக வேண்டும் ஏன்னா நம்ம தனியாக போகலை ஏசு நம்மோடு வருகிறார் அவர்களுடைய நெருக்கங்கள் எல்லாவற்றிலும் அவர் நெருக்கப்பட்டார் என்று என் வேதம் சொல்கிறது நான் மறக்கக்கூடாத வசனம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை மறக்கக்கூடாத ஒரு வசனம் இந்த வேதத்தில் இருக்கும் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய நெருக்கங்கள் எல்லாவற்றிலும் அவர் நெருக்கப்பட்டார் என்பதை மறக்கவே கூடாது இது கல்வாறு சிலுவைக்கு அப்புறம் சொல்லலை நான் சொல்கிறது பழைய ஏற்பாட்டிலே இருக்குது இஸ்ரேல் மக்கள் தான் அதை புரிஞ்சிக்காமல் போனாங்க நான் ஏற்கனவே இதை பிரசங்கம் பண
நல்ல காரியம் பண்ணாலும் இயேசுவை இன்வால்வ் பண்ணுறேன் நான் எதில் இயேசுவை இன்வால்வ் பண்ணுறேங்கிறத ஜாக்கிரதை ஏன்னா நான் செய்ய போகிற ஒன்றுன்னும் அவரை இம்பேக்ட் பண்ண போகுது இத்தனை பேருக்கு புரியுது நீ அவரை விட்டுட்டு இங்கேயும் ஓடிட முடியாது இயேசு கொஞ்ச நேரம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கண்டுக்காதீங்க கொஞ்ச நேரம் அப்படி இப்படி ஒதுங்கி உட்காந்துங்க நான் ஐ எம் கோயிங் டு டூ சம்திங் ராங் நான் ஒரு தப்பு பண்ண போகிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் தனியாக இருங்க அப்படின்னு இப்படி ஸ்க்ரீன் போட்டு வந்து செஞ்சால் பரவாயில்ல முடியாது நான் உன்னை விட்டு விலகுங்களும் கைவிடுங்களே சொன்னவர் கூடவே இருக்கிறார் உள்ளே இருக்கிறார் எப்படி நீங்கள் போய் அவரை விட்டுட்டு போய் தப்பு பண்ண முடியும் அது தெரிஞ்சனால தான் பவுல் செய்கிறாரு நீ வேசி நாவயமாக மாற்றினீனா கிறிஸ்துவி நாவயத்தெல்லாம் மாற்றுற அப்படிங்கிறாரு பிழைத்திருக்கிறவர்கள் இனி தங்களுக்கு என்று பிழைத்திராமல் தங்களுக்காக மறித்து எழுந்தவருக்கு என்று பிழைத்திருக்கும்படி அவர் எல்லாருக்காகவும் மறித்தார் என்று நிதானிக்கிறோம் அடுத்த வசனம் பாருங்கள் அருமையான வசனம் ஆகையால் இது முதற் கொண்டு நாங்கள் ஒருவனையும் மாம்சத்தின்படி அறியோம் இதுதான் அந்த முக்கியமான பாயிண்ட்டு கல்வாரி சிறுவையில் அவர் மறித்தார் நாமும் மறித்தோம் சரியா இப்போ என்ன பவுல் சொல்ல வராரு இந்த இடத்த புரிஞ்சுக்கொண்டீங்க இது முதற் கொண்டு நாங்கள் ஒருவனையும் மாம்சத்தின்படி அறிய மாட்டோம் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் செத்து போயிட்டான் அந்த செத்து போனவனுடைய அடையாளத்தை வச்சு நாங்கள் இனிமேல் ஒருத்தனையும் சொல்ல மாட்டோம் இப்போ என்ன எடுத்துங்க ஐசக் இருக்கிறானா என்னுடைய பழைய வாழ்க்கையின்படி என்னுடைய அம்மா யார் என்னுடைய அப்பா யார் நான் எந்த குடும்பத்தில் பிறந்தேன் அப்படிங்கிறத வச்சு நீங்கள் இனிமேல் என்ன புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அவன் ஏற்கனவே செத்து போயிட்டாங்கிறார் அதுக்கு சிறந்த உதாரணம் கிறிஸ்துவே சொல்கிறார் கீழே நாங்கள் கிறிஸ்துவையும் மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தாலும் கிறிஸ்து எங்கே பிறந்தாரும் தெரியும் மரியாலு மரியாலுடைய மகன் என்று அழைக்கப்பட்டார் யோசேபின் குமாரன் என்று அழைக்கப்பட்டார் ஒரு சில அவர்களை தாவின் கு தாவிதின் குமாரன் என்று ஜீனியாலஜி வச்சு அழைத்தார்கள் பரம்பரையை வச்சு இப்படியெல்லாம் அவர் மாம்சத்தின்படி அறியப்பட்டிருந்தார் அது தப்பா இல்லை சத்தியம் ஆனால் அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் கிறிஸ்துவையும் மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தாலும் இனி ஒருபோதும் அவரை மாம்சத்தின்படி அறிய மாட்டோம் ஏன்னென்னா எந்த சரீர பிரகாரமாக யாருடைய குமாரனாக வந்தாரோ அந்த இயேசு சிலுவையில் மறித்து விட்டார் இப்போ உயிர் தெளிந்திருக்கிறது யார் உயிர் தெளிந்தவர் யார் கர்த்தர் ஆமேன் அவருக்கு இன்றைக்கி ஒரே ஒரு அடையாளம் தான் ஒரே ஒரு ஐடென்டிட்டி அந்த ஐடென்டிட்டி என்ன ஏசு கர்த்தர் என்று நாவுகள் அறிக்கை செய் அவர் கர்த்தர் தேவன் எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான அவர் நாமத்தை கொடுத்துருக்கிறார் இப்போ வந்து அவரை போய் தாவிதின் குமாரன் அல்லது வேற ஏதோ சொல்கிறதுக்கெல்லாம் சொன்னால் தப்பு இல்லை ஆனால் இதெல்லாம் இந்த நாமத்தை விடலாம் அவருக்கு இப்போ இருக்கிற ஐடென்டிட்டி ஏன்னா அவங்க ஆகவே தான் பவுல் எழுதுகிறார் இனிமேல் நாங்கள் இயேசு அப்படி அறிந்து கொள்ள மாட்டோம் அவரை எப்படி அறிகிறோம் ஏசு கிறிஸ்து கர்த்தர் என்று அறிகிறோம் எதுக்கு இதை சொல்கிறனா ஏசு கிறிஸ்து கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வதற்காக சொல்லவில்லை நீங்களும் அப்படி உங்களை நினைக்கணும் உங்களுடைய நீங்கள் அம்மா யார் அப்பா யார் எங்கே பிறந்தாங்கிறத படி நீ நீங்கள் உங்களை அறியாமல் கிறிஸ்துக்குள் தேவன் உன்னதங்களில் உங்கள் வைத்திருக்கிறார் தேவனுடைய பிள்ளை என்று நீங்களும் உங்களை நினைக்க வேண்டும் அதைத்தான் சொல்கிற இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் நாள் புது சிருஷ்டியாயிருக்கிறான் பழைவைகள் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின இதை நீங்கள் எங்கேருந்து புரிஞ்சுக்கணும் கிறிஸ்துவ வச்சு பார்க்கணும் கிறிஸ்து கிறிஸ்துவே மாம்சத்தின்படி அறிஞ்சு கொள்ள மாட்டோம் அவர் அந்த மேலே வந்து இன்னார் குமாரன் சொல்ல மாட்டோம்னு சொன்னால் அப்புறம் உங்களையும் என்ன இன்னாருடைய குமாரன் என்று சொல்வதில் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது புது சிருஷ்டின்னு நீங்கள் நினைக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா முதல்ல உங்களுடைய ஐடென்டிட்டியை நீங்கள் மறக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் எதை தேவன் எனக்கு வைத்திருக்கிறார் என்பதை அங்கீகரிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவை மட்டும் உயிர் தெழுந்தவராக கிறிஸ்துவை கர்த்தராக நீங்கள் அங்கீகரிப்பது போதாது அவரோடு நீங்களும் உயிர் தெழுந்தவர்களாக புது சிருஷ்டியாக வேறே விதத்தில் தேவர் உங்களை காண்கிறார் என்பதை நீங்கள் நான் அங்கீகரிக்க வேண்டும் வெறும் கிறிஸ்துவுக்கு அங்கீகாரம் கொடுப்பது பெரிய விஷயம் அல்ல அதை நாம் ஈஸியாக கொடுக்குறோம் கேள்வி இந்த காலவில் என்ன நீங்களும் நானும் நமக்கு அந்த அங்கீகாரத்தை கொடுக்குறோமா இல்லை அதே நினைச்சிட்டு இருக்கோமா சர்டிபிகேட் என்ன சொல்லுது ஜீனியாலஜி என்னை பற்றி என்ன சொல்லுது அதை நினைக்கிற வரைக்கும் அப்படி தான் நடந்துப்போம் இப்படி இருக்கிறவன் கிறிஸ்துவுக்கு இருந்தால் புது சிருஷ்டியாக இருக்குங்கிற அர்த்தம் இது தான் இந்த இந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது கத்த அற்புதமாக இதை வெளிப்படுத்தினார் அமேன் அப்போ நம்மளும் இந்த இடத்துல போட்டுக்கணும் யாருடைய குமாரர்கள் குமாரத்திகள்ங்கிறதெல்லாம் நமக்கு அது இந்த பூமியில் சில வேலையில் கேட்குறாங்க போகிற இடத்துலலாம் கேட்குறாங்க அட்ரஸ் கேட்குறாங்க அப்பா கேக் அப்பா பேர் கேட்குறாங்க அம்மா பேர் கேட்குறாங்க எப்படி இருந்தாலும் நம்ம வேறு த நீங்கள் என்ன தான் அவாய்ட் பண்ண நினச்சாலும் எங்காவது ஒரு இடத்துல பே சொல்லி தான் ஆகணும் அது தப்பு இல்லை ஆனால் நம்மளுடைய நம்ம அவங்களுக்காக அதை செய்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலே நம்ம நம்மை பற்றி நினைக்க வேண்டிய காரியம் என்ன அது எதுவுமே நான் கிடையாது நான் வேறு
ஏதாவது ஒரு சிருஷ்டி முயற்சி செய்தா ஒரு ஆடு பிறக்குது ஆட்டுக்குட்டின்னு வச்சுங்க ஆட்டுக்குட்டி என்றைக்குமே ஆட்டுக்குட்டியாக இருக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்கிறதே இல்லை தேவனதை ஆட்டுக்குட்டியாக உண்டாக்கி இருக்கிறத படினால அது ஆட்டுக்குட்டியாக தான் நடந்து கொள்கிறது ஒரு நாய் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாய் ஆட்டுக்குட்டி போல் நடந்துக்காது நாய் வந்து நாய் மாதிரி நடந்துக்கிறது ஆடு ஆடு மாதிரி நடந்துக்குது மாடு மாடு மாதிரி நடந்துக்குது சரி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த சிருஷ்டியுமே தேவன் தங்களை எப்படி சிருஷ்டித்திருக்கிறாரோ உருவாக்கி இருக்கிறாரோ அப்படி அவைகள் தங்களை என்ன பண்ணுவதில்லை பிரிட்டன் பண்ணுவதில்லை பிரிட்டன் என்றால் நடிப்பதில்லை பாசாங்க செய்வதில்லை ஒரு ஆடு ஆடாக இருப்பது போல் அது ஒரு நாளும் பாசாங்க செய்யாது ஆனால் ஓனா என்ன பண்ணும் ஆட்டுத்தோலை போத்திக்கிட்டு அது ஆட்டை போல் பாசாங்க பண்ணும் ஆனால் அது ரொம்ப நாள் நடக்காது சரியா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த சிருஷ்டியுமே அது என்ன பண்ணுறது இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா தன்னை அப்படி இருக்க அது முயற்சி செய்வதில்லை அது அப்படி தான் இருக்கிறது சரியா அப்போ நான் என்ன ஆண்டவிட்ட கேட்டேன் இப்போ நான் கிறிஸ்துவுக்குள் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறேன் பலவைகள் ஒளிந்து போனால் எல்லாம் புதிதாயின அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது நான் வந்து இப்போ ஒரு ஏற்கனவே நம்ம யோவான்லாம் வாசிக்கிறோம் தேவனால் பிறந்தவன் பாவம் செய்யான் பொல்லாங்கன் அவனை தொடான் தேவனை விற்று அவனுக்குள் இருக்கிறது இதனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னார் என்றும் பிசாசனுடைய பிள்ளைகள் இன்னார் என்றும் விளங்கும் அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ நான் தேவன் இடத்தில் கேட்குற கேள்வி என்ன உங்களுக்கும் இது பிரயோஜனமாக இருக்கும் நான் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாக இருந்தால் நான் ஏன் பாவம் செய்யாமல் இருக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் தேவன் பாவம் செய்யாமல் இருக்க முயற்சி செய்கிறாரா இயேசு பாவம் செய்யாமல் இருக்க முயற்சி செய்தாரா இல்லை அப்போ தேவனுடைய பிள்ளை பாவம் செய்ய மாட்டானா நானும் பாவம் செய்யாமல் இருக்க முயற்சி செய்யக்கூடாது நான் பாவமே செய்யக்கூடாது அந்த சுபாவம் என்னில் இருக்க வேண்டும் நான் சொல்கிறது புரியுதா அப்போ எனக்கு பிரச்சனை எங்கே இருக்குது அப்போ உங்கள் வேத வசனம் நீங்கள் சொன்னது சும்மா எழுதிட்டாரா பவுல் இல்லை உங்கள் புது சிருஷ்டியில் வந்து எந்த விதமான வல்லமையும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு பெரிய போராட்டம் மனதில் அப்போது கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை எனக்கு காண்பித்தார் இந்த வார்த்தையின் பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரெட்டண்டிங் சொல்லுவாங்க ப்ரிட்டண்ட் ப்ரிட்டன்னா நடிக்கிறது வேஷம் போடுறது அது அப்படியே மனசில் வச்சுக்கிங்க அப்போது உலகத்தில் இருக்கிற எந்த சிருஷ்டியுமே என்ன பண்ணாது ப்ரிட்டன் பண்ணாது அது இயற்கையாகவே அப்படி இருக்கும் அப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நீங்கள் நானும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக ப்ரிட்டன் பண்ணுவதில்லை நடிப்பதில்லை நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகவே இருக்கிறோம் அப்போ நீங்கள் இந்த சத்தியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா முதல்ல அந்த புது சிருஷ்டியில் ஆவியில் தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் நம்மை தேவனை போலவே அப்படியே இயேசுக்கும் நமக்கும் வித்தியாசம் இல்லாத ஒரு காரியத்தை ரட்சிப்பில் செய்திருக்கிறார் என்பதை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் அப்போ எந்த இடத்துல நமக்கு பிரச்சனை வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கே பிசாசம் நம்மளை ஏமாற்ற விரும்புகிறான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆதி ஆகமத்துலேருந்து தேவன் எனக்கு காண்பித்தார் எப்போவுமே ஆதி ஆகமத்துக்கு போயிடணும் ஆதாமும் ஏவாலும் இருக்கிறார்கள் வேதம் சொல்கிற தேவன் தன்னுடைய சாயலிலும் தன்னுடைய ரூபத்தின்படியும் சிருஷ்டித்தார் அப்போ அவர்கள் தேவனுடைய சாயலிலும் ரூபத்திலும் சிருஷ்டித்த சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்களா இல்லையா அவர்களே ஒரு புது சிருஷ்டி தான் பிசாசு வந்து என்ன சொல்கிறான்னு தெரியுமா அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் இந்த கனியை பூசிட்டிங்கன்னா தேவனை போல் தேவர்களை போல் இருப்பீர்கள் அப்படிங்கிறான் அப்போ என்ன சொல்கிறான் அவன் ஏற்கனவே அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்களோ அது இல்லாத மாதிரி அவங்கள ப்ரிட்டன் பண்ண விரும்புகிறான் அவங்கள வந்து வேஷம் மாற சொல்லுகிறான் அவங்க அதுக்கு ஒத்துக்காமல் இருந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க இயற்கையாகவே அப்படி தான் இருக்கிறார்கள் அந்த அந்த நிலைமையில் இருந்திருப்பாங்க இயேசுகிட்ட வரான் இயேசுகிட்ட என்ன சொல்கிறான் நீ தேவனுடைய குமாரனை ஆனால் இந்த கல்லுகளை அப்பமாகும்படி சொல்லி சொல்லும் அப்படிங்கிறான் அப்போ அங்கே என்ன கேட்குறான் அவர் தேவனுடைய குமாரனா இல்லையா ஏதோ ஒன்று செய்கிறதுனால அவன் என்ன அவனுடைய நோக்கம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்கிறவங்கள ப்ரிட்டன் பண்ணுறா ப்ரிட்டன் பண்ணுறதுக்கு மாத்திரை தான் அவனுடைய வேலை ஆனால் ஏசு அதில் ஜெயித்து விட்டார் ஆதாம் அதில் தோற்று போனான் அவன் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவனை பற்றி வேதம் என்ன சொல்கிறது அவன் ப்ரிட்டன் பண்ணுகிறான் ஒளியின் வேஷத்தை தரித்து கொள்கிறான் அம்மேன் அவன் என்ன பண்ணுகிறான் விழுந்து போனவன் ஆனால் இன்றைக்கி எப்படி அவன் ஒரு வேஷம் தரிச்சுக்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒளியின் தூதன் அதாவது கர்த்தருடைய நல்ல தூதர்கள் இருக்காங்கள அல்ல தேவனை போல் ஒரு வேஷத்தை தரித்து கொள்கிறான் அப்படிப்பட்ட ஊழியர்களும் இருக்கிறான் என்ற வேதத்தில் மற்ற இடத்துல பார்க்குறோம் அவனுடைய காரியம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பேதுரு வாழ்க்கையில் வரான் பேதுரு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது இயேசுவை பார்த்து உமக்கு இவைகள் நேரிடக்கூடாது ஆண்டவரே நீங்கள் சிலுவைக்கு போகக்கூடாது நீங்கள் பாடுகளை அனுபவிக்கக்கூடாதுன்னு பேதுரு பேசுகிறான் 
ஆனால் பேதுரோ பிரட்டன் பண்ண வைக்கிறான் நான் பின்னாடி இருந்து பேசுகிறது யார் ஏ இப்போ நீங்களும் நானும் பார்த்தா பேதர் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் ஏசு பார்க்குறாரு இது பேதர் கிடையாது பின்னாடி இருந்து பேசுகிறது யார் பிசாசு அதை தான் பேதுரோ பார்த்து பேதுரோ சொல்ல பிசாசே என்னை விட்டு அகன்று போ அப்படிங்கிறாரு அப்பாலை போ சாத்தானே அப்படிங்கிறாரு புரியுதுங்களா அப்போது பிசாசனுடைய பெரிய ஒரு தாக்கம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இருக்கிற ஒரிஜினாலிட்டிலேருந்து நம்மை சந்தேகப்பட வைத்து நம்மை பிரிட்டன் பண்ண வேண்டும் என்று விரும்புகிறான் அப்போது தேவன் எனக்கு சொன்னார் ஒரு பாவி சின்னர் நீ நாட் டு பிரிட்டன் அஸ் ஏ சின்னர் பாவி வந்து தன்னை பாவியாக நடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவன் இயற்கையாகவே நான் அவன் பாவியாக இருக்கிறான் புரியுதா நான் சொல்கிறது முன்னாடியெல்லாம் நம்ம பாவம் செய்யும் பொழுது பாவம் செஞ்சதை பற்றி நம்ம ஏதாவது வருத்தப்பட்டிருக்கோமா இல்லை போய் ஏதாவது நம்ம யோசிச்சுருக்கோமா இன்னும் சொல்ல போனால் அதை வந்து நம்ம தொடர்ந்து நல்லா சந்தோஷமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம் ஏன்னா நம்ம பாவியாக தான் இருந்தோம் அப்போ நம்ம பிரிட்டன் பண்ணலை நம்ம நடிக்கலை யாருமே பாவிங்கிற வேஷத்தை போட்டு பாவம் பண்ணுறதே கிடையாது பாவி பாவியாக இருக்கிறதுல பாவம் பண்ணுறான் அப்போ இப்போ தேவனுடைய பிள்ளையை தேவனுடைய பிள்ளையை எப்படி பிசாசு பாவம் செய்ய வைக்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த புது சிருஷ்டி தேவனை போல் இருக்கிற எண்ணட்டை அவன் என்னை வந்து தொட முடியாது ஆவியை தொட முடியாது என் மைண்டில் என்ன காட்டுறான்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு படம் கொண்டாந்து காட்டுவான் நம்ம மைண்டில் ஒரு மைண்டில் ஒரு படத்தை கொண்டாந்து காட்டுவான் நம்ம பழைய வாழ்க்கையை புது சிருஷ்டியெல்லாம் அவனுக்கு தெ பற்றி பேச மாட்டான் நீ கிறிஸ்துக்குள் புது சிருஷ்டின்னு சொன்னால் அவனுக்கு ஆபத்து எப்போயுமே நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற நம்ம பழைய படங்களை அதைத்தான் வேதம் பலத்த அரண்கள் என்று சொல்கிறது ஆமேன் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற மேட்டின்மைகள் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே நான் வந்து ஒட்டுமொத்த வேதத்தை பார்த்த வரைக்கும் நம்முடைய கற்பனையில் மனதில் என்ன பண்ணுகிறான் நம்முடைய ஒரு ஒரு பாவம் செய்ய வைக்கணுன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு நம்ம பிரிட்டன் பண்ண வைக்கிறான் ஒரு படத்தை தவறான படத்தை காண்பித்து அது தேவனுடைய சிஸ்டிப்புக்கு அல்லாத ஒரு படத்தை இப்போ நான் சொல்கிறேன் சிம்பிளாக சொல்கிற பாருங்க நீங்களும் நானும் ஒரு பாவம் செய்யணா கொஞ்ச நேரத்துக்கு பாவியாக மாற நம்மை மாற்ற விரும்புகிறான் நீ இப்படிப்பட்ட இது உனக்கு இப்படி அப்படி இருந்தது இப்படி இருந்து சொல்லும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்ச நேரம் மறந்துடும் நம்ம யாருன்னு செஞ்சுட்டு அப்புறம் தான் யோசிக்கிறோம் நம்ம அது கிடையாதுன்னு இப்போ என்ன உண்டாகுது நமக்கு வருத்தம் உண்டாகிறது வேதனை உண்டாகிறது நாம் போய் தேவனத்தில் மன்னிப்பு கேட்க போகிறோம் அப்போது ஏன் தேவன் நம்ம மேலே கோவப்படாமல் இருக்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து தேவன் வந்து நம்ம பிள்ளைகளாக பார்க்குறார் அது வந்து ஒன்றும் நம்ம பிரிட்டன் பண்ணல தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நடிக்கலை நாம் உண்மையாகவே தேவனுடைய பிள்ளைகளாகத்தான் இருக்கிறோம் ஆனால் இப்போ பாவம் செய்யும் பொழுது என்ன நடக்கிறது அவருக்கு தெரியும் இவன் பிசாசினால் வஞ்சிக்கப்பட்டு தனக்கு இல்லாத ஒன்றை தன்னா தன்னாக நினைத்து கொண்டு செய்கிறான் அப்போ தேவன் நடிக்கிற நம்மை பார்க்கவில்லை இப்பொழுது பாவம் செய்யும் பொழுது ஏசு ரத்தத்தினாலே கொஞ்ச நேரம் ஒரு தப்பு செய்கிறோன்னா அந்த தப்பு செய்கிறவனாக நம்மளை தேவன் பார்க்க மாட்டார் ஏன்னா தேவன் வந்து எது உண்மையோ எது உண்மையான படத்தோ அதை மட்டும் தான் தேவன் பார்ப்பார் அப்போ கர்த்தருக்குள்ளே கிறிஸ்துக்குள்ளே தன் பிள்ளையாக தான் உங்களை பார்க்குறாரு ஒழிய கொஞ்ச நேரம் பிரிட்டன் பண்ணிக்கிற நடிக்கிற கொஞ்ச நேரத்துக்கு பாவியாக மாறினவனாக அவர் பார்க்கவில்லை முன்பே வந்து பாவியாகவே இருந்தோம் ஆனால் இப்பொழுது அவருடைய நீதியை கொடுத்து பிள்ளையாக மாற்றியிருக்கிறபடினாலே நீங்கள் பிரட்டன் பண்ணினாலும் கூட நீங்கள் நடித்தாலும் கூட நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நான் அதை செஞ்சதுனால அது கிடையாது நான் கொஞ்ச வஞ்சிக்கப்பட்டு இருக்கிறேன் நான் பிரிட்டன் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் மெய்யான தேவனுடைய பிள்ளை தான் என்று உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்ல புரியுது ஸோ நான் என்ன செய்யவில்லை நான் தேவனிடத்தில் கேள்வி கேட்டு போராடினது போல் நான் பிரிட்டன் பண்ணுறேன் நான் போ நான் வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி தேவனுடைய பிள்ளை போல் நடிக்கிறேன் நான் இல்லவே இல்லை நான் தேவனுடைய பிள்ளை தான் நான் செய்கிற தவறுகள் நானே கொஞ்சம் நேரம் என்னை பிரிட்டன் பண்ணிக்கிறேன் அவனுடைய காரியம் என் மண்டைக்குள்ளே விட்டோடனே நான் என்ன பண்ணுறேன் அவன் சொல்கிறது போல் கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் நேரம் நான் அப்படி நடிக்கிறேன் பேதர் வந்து அப்போசலன் ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் என்னவா நடிச்சிட்டாரு பிசாசாக நடிச்சிட்டாரு ஆதி ஆமத்தில் இதான் நடந்தது ஏசுக்கிட்டையும் அப்படி தான் பண்ணாமல் தண்ணி தேவனை குமாரனை ஆனால் அப்படின்னு அவர் ஒத்திருந்தாருனா அவர் போய் கொஞ்சம் நேரம் நடிச்சிருப்பார் அவர் நடிக்க மாட்டார் அவர் ஜெயிச்சிட்டார் அப்போது ஜெயம் எப்படி வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பிரிட்டன் பண்ணும்படி நடிக்கும்படி அவன் ஒரு படத்தை ஒரு சிந்தையில் கொண்டு வந்து ஏவாளுக்கு அப்படி தான் அந்த படத்தை காண்பித்தான் அவள் அதை முதல்ல சிந்தித்தாள் என்று வேதம் சொல்கிறது அந்த கனி இச்சிக்கவும் புசிக்கவும் நல்லதென்று அவள் என்ன பண்ணா முதல்ல அதை சிந்தித்தாள் இப்பையும் கூட ஒரு பாவம் உங்களையும் என்ன செய்யும் நான் நீங்களும் அதை நானும் கொஞ்சம் நேரம் அதை சிந்திக்காமல் பாவம்
ஏமாற்றப்படுகிறான் அவனை பிசாசு பிரிட்டன் பண்ண விரும்புகிறான் ஏனென்றால் இந்த உலகத்திலேயே பிரிட்டன் பண்ணுகிற ஒரு சிருஷ்டி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அது பிசாசு மட்டுமே ஒரு ஆட்டு ஒரு ஆடோ ஒரு ஈ ஒரு எறும்பு ஒரு காக்கா கூட பிரிட்டன் பண்ணாது எறும்பு எறும்பு தான் சுறுசுறுப்பாக அது பாட்டு வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கும் காக்கா காக்கா தான் குருவி குருவி தான் இந்த தேவனுடைய சிருஷ்டிகள் எதுவுமே தங்களை வந்து வேறு ஒன்றாக பிரிட்டன் பண்ணுகிறதே இல்லை மனுஷன் ஒருத்தனை தான் அவன் பிரிட்டன் பண்ணும்படி வஞ்சித்தான் இயேசுவை அவன் பிரிட்டன் பண்ண முடியவில்லை இயேசுவுக்கு ஒரு வேஷத்தை போட முடியலை அவன் ஒரு வேஷதாரி அவனுடைய பெயர் பொய்யன் ஆகவே தான் அவன் பேர் பொய்யும் பொய்க்கு பிதா சினிமா நடிக்கிறாங்கல்ல ஒரு ஒரு கேரக்டர் அதனால் அவங்க அது அதனால் அவங்க அதுதா அவங்க அவங்களோட நிஜம் வேறு புரிதான சொல்கிறது ஒரு சீரியல் அம்மாவாக இருப்பாங்க ஒரு சீரியல் அக்காவாக இருப்பாங்க ஒரு சீரியல் பாட்டியாக இருப்பாங்க அப்படி தான் அது மாதிரி தான் பல்வேறு வேஷங்கள் பொய் நம்ம பொய்யை பார்த்தா உட்காந்து பார்த்து பார்த்து ரசிக்கிறோம் அப்படி தான் உண்மையாக சொல்ல போனால் அது வகையிலெல்லாம் பொய் யாரோ ஒருத்தர் வந்து அப்படி செய்கிறாங்க அழுவாங்க அடிப்பாங்க அதெல்லாம் என்ன அர்த்தம் பக்கத்தில் இப்போ பத்து பத்து பதினஞ்சு கேமரா இருக்கும் அவங்கள சுற்றி அவங்க ஒன்றும் தனியாக இல்லை ஆனால் நம்ம பார்த்துட்டு ஐயோ அப்படின்னு அப்படியே நம்மளும் அப்படி உருக்கமாக அப்படி ஒரே இன்வால்மெண்ட்டாக பார்க்குறோம் பொய்யை நம்பும்படி நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் நம்ம பார்க்குற அநேக காரியங்கள் பொய் நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட் எல்லாமே பொய்யில் தான் இருக்குது அப்படி தான் நம்ம வாழ்க்கையும் போயிடுது ஆதாம் வாழ்க்கை போன மாதிரி ஆனால் தேவன் உங்களை என்னையும் அப்படி பார்க்கவே மாட்டார் ஏன்னா அவர் தேவன் அவர் உள்ளே பார்க்குறார் இவன் என் பிள்ளை என்று பார்க்குறார் அப்போ நம்மளும் அப்படி பார்க்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிசாசு வந்து பொய்யான படத்தை என்னை பற்றிய அப்படி ஒரு படம் இருந்தது உண்மையா உண்மைதான் எப்போ நான் கல்வாரி சிலுவையை நான் விசுவாசித்தேனோ எப்பொழுது ஆண்டவரை உயிர்த்தெழுந்த ஒரு விசுவாசித்தோமோ அப்போ எல்லாம் போயிடுச்சு ஆனால் போன ஒரு படத்தை அவன் திருப்பி கொண்டு வந்து காமிக்கும் போது இது என்னோட படம் இல்லைன்னு சொல்ல நமக்கு தைரியம் வேணும் நம்முடைய படமாக ஒரு நாளில் அது இருந்திருந்தாலும் இப்போ இது என் படம் இல்லை இந்த படம் செத் அவன் செத்து போயிட்டான்னு சொல்லணும் நீ சொல்கிறவன் செத்துட்டான் அப்படி தான் வேதம் சொல்கிறது இனி ஒரு பொழுதும் நாங்கள் கிறிஸ்துவை மாம்சத்தின்படி அறியோம் ஒருவனையும் மாம்சத்தின்படி அறிவோம் கிறிஸ்து மறைத்தார் அவனும் மறைத்து போயிட்டான் கிறிஸ்துவோட ஐடென்டிட்டி எதுவும் அப்படி தான் என்னோட ஐடென்டிட்டியும் இந்த படத்தை நான் ஏற்றுக்கவே மாட்டேன் ஐ வாண்ட் டு அபாலிஸ் த நெகட்டிவ் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் த டெவில் ஐ வாண்ட் டு டெஸ்ட்ராய் த நெகட்டிவ் அண்ட் ஓல்டு பிக்சர்ஸ் ஆஃப் த டெவில் பிசாஸ் என்னை குறித்து காண்பிக்கிற பழைய பொய்யான படங்களை நான் என்னுடைய சிந்தையில் அளிக்க வேண்டும் அதைத்தான் பவுல் எழுதுகிறார் பலத்த அரண்கள் எங்களுடைய போராயுதங்கள் அதை நான் இப்போ தெளிவாக பேச நேரில் சுருக்கமாக சொல்லி முடியும் எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்றவைகளாக இராமல் அவைகள் தேவ பலம் உள்ளவைகளாக இருக்கிறது தேவனையும் கர்த்தரையும் அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற மேட்டின் மேன எண்ணங்கள் என்ன அர்த்தம் தவறான படங்களை நாங்கள் என்ன பண்ணுகிறோம் கீழ்ப்படிய கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துகிறோம் அவைகளை அழித்து போடுகிறோம் அவைகளை டெமாலிஷ் பண்ணுகிறோம் அந்த பிசாசை வந்து தர்க்கம் பண்ணும்போது அதை உடச்சி போடுறோம் உடைக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி உயிர்த்தெழுதலினாலே கிறிஸ்துவின் மரணத்தினாலே அவைகள் அழிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன ஆகவே என்னை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறதோ அது சத்தியம் ஐ ஆம் நாட் பிரிட்டண்டிங் நான் வேஷதாரி அல்ல நான் உண்மையாகவே தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறேன் என்னை போல எத்தனையோ தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த போராட்டம் இருந்திருக்கலாம் கத்தட்டை நான் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் ஐ மை பிரிட்டண்டிங் நான் நடிக்கிறேன் அப்போ வேதம் அப்படி சொல்லுத பிரியம் என் வாழ்க்கையில் இந்த பிரச்சனை இருக்குது எனக்கு நடிக்க பிடிக்கலப்பா நான் ஏன் நடிக்கணும் நான் உங்கள் பிள்ளை நான் உங்கள் பிள்ளையே தானே இருக்கணும் அப்படின்னு கத்த சொன்னார் யூ ஆர் மை சைல்டுவோட் நீ ஏன் பிள்ளை தான் உனக்கு இந்த இந்த சத்தியம் தெரியணும் ஹி வான்ஸ் யூ டு ப்ரிட்டன் லைக் ஹிஸ் சைல்டு அவன் பிள்ளைய போல் உன்னை நடிக்க வைக்க விரும்புகிறான் நீ நடிச்சுட்டு வர அவ்வளோதான் நான் உன்னை நடிச்சுட்டு வர்றதை தான் பார்க்குற ஒழிய நீ அதுவாக மாறினதான் நான் உனக்கு பார்க்கல நீ முன்னாடி அப்படி தான் இருந்த ஆனால் இப்போ வந்து அப்படி இல்லை அப்படி பார்த்தனா நீ இருக்கவே முடியாது அப்படின்னாரு ஐ மீன் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இப்போ நீ பா அப்படி ஒன்றை பார்க்க கற்றுக்கோ என்று சொன்னார் எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது எழுந்து நிற்போம் கைகளை தட்டி கத்தரை மேம்படுத